voudrais quand même féliciter Sporobol pour deux choses. D'une part, le parcours que j'ai fait hier, l'ensemble des œuvres qui sont présentées dans le contexte de l'espace immédiat, j'ai eu le sentiment que chacune des pièces était une facette d'une chose, puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'ont déjà entendu parler dans ces termes-là, mais c'est ma façon de réfléchir, c'est que j'aime voir éclairer des éléments, puis qu'au bout du compte, on voit ce qui se dégage de cet ensemble-là, ça trace les contours. Euh, puis tout ce parcours-là, j'ai eu le sentiment que c'était exactement ce qui se produisait à chaque œuvre. Je me dis, ah tiens, ça... C'est dans, dans cette idée-là, puis ça déjouait toujours, d'ailleurs, je l'ai dit à Aline, mon, le, mes, mes appréhensions par rapport au numérique, tout ça, tout a été déjoué, fait que je suis assez euh, ravie. Puis l'autre chose, c'est d'organiser une table ronde, parce que euh, moi, je suis euh, une artiste qui évolue dans le milieu des centres d'artistes depuis plus que 20 ans maintenant. C'est vraiment, euh, c'est mon milieu, les centres d'artistes, euh, je, je crois à ça comme modèle de pour soutenir la création euh, partout, en fait, euh, dans, sur tout le territoire. Euh, je pense que de donner des occasions comme ça pour discuter puis réfléchir, en tout cas, je, je, peux, je trouve ça souhaitable et je suis contente de pouvoir euh, y contribuer ce matin. Euh, puis d'ailleurs, je parlais des centres d'artistes, mais je pense que euh, sur ce parcours-là, euh, le rapport au numérique aussi, euh, est influencé par le fait d'avoir évolué dans les centres d'artistes parce que le numérique, ça prend des outils, ça prend, euh, tu sais, je me rappelle, euh, il y a 15 ans, avoir un projecteur, on était tout contents, puis euh, pourtant, c'était pas si euh, fabuleux que ça comme image. Euh, et, euh, ça a quand même, après ça, l'accès aux ordinateurs, euh, l'accès à de, du soutien aussi pour développer euh, des, des, des programmes ou euh, trouver des idées. En tout cas, ça, ça je pense, dans mon cas, ça, ça, ça colore vraiment ma façon de, de l'aborder, en fait. Euh, puis, étant donné que maintenant, je peux parler sur 20 ans, euh, puis on est dimanche matin quand même, <rire> fait que j'ai décidé plutôt de... Bien, fidèle à moi-même, plutôt que rentrer direct dans le cœur du sujet, je vais vous parler de quelques expériences que j'ai eues sur ces 20 années-là, puis vous allez voir se dessiner peut-être une forme <rire> au centre. Euh, parce que dans les années... Moi, j'ai fini mes, mon bac en 1997, puis dans ces années-là, de 1999, bien là, j'ai mis 2005, mais à peu près, j'ai beaucoup, euh, puis c'est quasiment un hasard, mais justement parce que j'ai eu des moyens de le faire, euh, j'ai beaucoup utilisé l'interactivité. J'étais fascinée par euh, cette question-là d'avoir un rapport euh, actif avec euh, une œuvre. Puis, euh, entre autres, j'ai fait des, des œuvres d'art web aussi à cette époque-là. Euh, il y en a une que j'ai faite, ça s'appelait « Les sentiers battus ». C'était une installation avec une projection où on voyait un parc urbain. Puis, quand c'était installé dans une galerie, au bout de 4000 personnes qui venaient, qui apparaissaient dans l'image, il y a un sentier qui se creusait, puis c'était une œuvre évolutive, en fait, sur la durée de, de l'exposition. Euh, pour moi, il me semblait que ça répondait à le, le, le numérique, ou en tout cas l'informatique, la possibilité de faire de l'interactivité, ça... Ça répondait vraiment à, à ma hantise de ce qui peut se figer ou se cristalliser. J'avais une, une, une sorte d'obsession de voir les choses être dans les lieux, pas juste déposées, figées, mais évoluer dans le temps. Il y avait aussi, avec euh, tout cet apport-là, comme dans ces années-là, la promesse d'un langage plastique nouveau, carrément. On pouvait sortir de, de nos façons de faire. Euh, puis je pense que c'est encore ce qui cultive chez moi cette, euh, cette question-là du figé cristallisé. Je pense que c'est encore ce qui fait de moi euh, une personne fascinée par euh, comment on peut évoluer euh, avec ces possibilités-là, en fait. Euh, après ça, plus vers 2005 jusqu'à 2015, j'ai assisté à, comme vous probablement, euh, la prolifération de, de, des applications, des interfaces en tout genre, euh, la visualisation des données, les données qu'on accumule sur tout, toutes ces mesures-là, ce, ce rapport-là d'échelle que ça donne quand on peut tout mesurer en, en, 
en comparant des données comme on n'avait jamais pu faire par le passé. Euh, puis c'est devenu, devenu une, une omniprésence, en fait. fait que c'était plus dans l'art, dans les œuvres qu'on développait, de tenter de creuser des nouveaux sentiers. C'était là de toute façon. J'ai vu des œuvres, des artistes travailler sur des œuvres. Ils mettent quasiment, ils laissaient leur peau pour qu'un an plus tard, euh, Apple sorte une application qui fait la même chose, presque. Il y a eu un espèce de, de moment où je sentais que ça pouvait basculer euh, dans ce sens, comme euh, qu'on était... Euh, ben c'est ça, l'omniprésence, finalement, de ça. Puis, même le projet Les Sentiers battus, qui avait nécessité deux mois de travail à mon, mon collaborateur qui avait fait la programmation, Patrice Coulomb, ben là... On peut faire ça en deux heures. C'est comme devenu. Tu sais, c'est pas le même rapport à la création quand ça nécessite un espèce d'engagement, d'une promesse que quand les outils sont là, finalement. Fait que l'artiste, je pense, se positionne pas de la même façon. Fait que c'est. Le numérique qui est devenu à la fois cette fascination-là, puis aussi à Québec, il y a un festival qui revient chaque année, le mois multi. Fait que j'avais aussi la chance à chaque année, de côtoyer des œuvres, de voir quest ce que d'autres artistes dans le monde euh, proposaient par rapport à ça. Mais ça a aussi amené un rapport un peu suspicieux, un peu ambigu par, dans, dans la création, euh, dans chacun des projets. Tout d'un coup, c'était oui, mais l'omniprésence, toutes les interfaces auxquelles avec lesquelles j'ai à vivre tous les jours, moi, comme artiste, c'est où la place, en fait, des œuvres dans ça? Est-ce est que... C'est comme si j'avais en même temps un besoin de, j'appellerais pas ça, réapproprier les lieux, les espaces concrets. Lynn, dans son texte, ça parlait de, du réel. Mais il y avait un positionnement, en tout cas, que, que, ben, que je, je réfléchis toujours un peu là-dessus. C'est aussi ce que je voulais partager avec vous. Euh, puis aussi, en temps, là, je mets mon chapeau de directrice artistique d'Avatar. Euh, quand j'ai des jeunes artistes qui viennent à Avatar, pour eux, c'est même pas une question. Le numérique, c'est pas là. <rire> c'est un moyen de faire des choses si ça donne, mais c'est pas, euh, pas là. Fait que, fait que ça contribue aussi à, à vouloir me réfléchir à ça. Puis, en 2011, j'ai fait une œuvre, puis je vais en parler parce que c'est finalement une œuvre assez importante. Je suis toujours en dialogue avec ça, même pour le bruit des icebergs, ça c'était Cargo. Euh, c'était une œuvre pour laquelle j'avais fait euh, une installation sonore, j'avais fait un voyage en cargo grâce, c'était une commande d'œuvre d'Avatar, à l'époque j'étais euh, même pas membre en fait, mais ils m'avaient commandé cette œuvre-là. J'ai fait un voyage sur l'Atlantique en cargo, j'ai fait des enregistrements. Et euh, là, il a, ça, ça a donné une installation sonore. Puis les gens qui venaient, il y avait comme deux comportements que j'ai observés. Je pense à cause de la tradition d'interactivité que, de, de, que j'avais démontrée, ben pas tradition, mais ce que j'avais fait auparavant, les gens arrivaient dans l'installation puis ils cherchaient comment ça marche. <rire> Ils se promenaient, ils essayaient, ils passaient à telle place pour voir si ça réagissait, s'il y aurait quelque chose qui se modifierait. Puis ils venaient me voir, puis ils me disaient, ils me posaient ça comme question, comment ça marche, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? <rire> puis il y avait une autre partie des visiteurs qui, tout simplement, arrivaient, s'assoyaient, restaient là une demi-heure, écoutaient, comme, étaient dans, vraiment dans une, plus une contemplation, si on veut. Puis de un à l'autre, je voyais bien que l'affaire la, de l'interactivité amenait les visiteurs à juste rester, bien pas juste, parce que c'est pas mal de le faire, mais rester dans leur tête, comme essayer de comprendre une chose. Dans le fond, il n'y avait pas ça du tout à, comme enjeu. Fait que c est, c est, puis aussi, l'autre chose, c'est que... Euh, une, euh, une œuvre qui fonctionne avec, sur la base d'un programme informatique, des fois, ça plante. Puis j'ai quand même euh, eu des expériences super désagréables d'expositions qui durent quatre mois, puis que le, le programme plante de temps en temps. Moi, en tout cas, j'ai pas, j'ai pas, euh, je me suis jamais vraiment habituée à ça. Puis comme je suis pas autonome non plus euh, dans la programmation, euh, ça devenait des stress euh, fous. Fait que Cargo, c'était oh mon Dieu, <rire> comme il y avait un 
ce rapport-là, il ne faut pas l'oublier, avec euh, l'informatique, euh, ça, ça peut colorer drôlement l'expérience qu'on fait d'une œuvre. Euh, je voulais vous parler, c'est pour conclure pratiquement, euh, je voulais vous parler d'un texte qui me revient souvent, euh, dès que je, réfléch, je me mets à réfléchir finalement sur sur cette, cette euh, utilisation-là de l'informatique, les œuvres numériques, le côté euh, génératif, interactivité, tout ça dans l'art. Il me revient, c'est un texte que j'avais lu, je l'ai retrouvé ici, à Sporobol, dans le Inter, euh, mmh. c'est le numéro 109, c'est un texte d'une euh, commissaire-chercheur qui s'appelle Suzanne Niachko, qui n'est même pas long, c'est une demi-page. Euh, le titre, c'est « Imaginer une œuvre d'art euh, ». Elle, elle s'intéresse justement à la culture numérique puis en général, puis comment ça vient s'insérer, c'est quoi son apport aux sciences, à l'architecture, au design. Fait elle, toujours, c est, c est, elle aussi, elle ne fait pas un sujet précis, mais elle, elle trace des contours. Dans ce texte-là, elle examine l'art génératif. Mais ce qui m'avait frappé, c'était euh, comment pour elle, une œuvre qui était le résultat d'un calcul, finalement, informatique, puis, ou une accumulation de données, ou, euh, comment ça demeurait pour elle obligatoirement associé et en re une relation imbriquée avec l'individu qui la côtoie. Euh, je sais, ça m'a marqué, puis j'y reviens tout le temps, comme je vous disais. Je vais même vous lire un, une phrase. Euh, que je vais retrouver. Oui, ce qui m'était apparu, je l'ai noté, c'est aussi euh, la question de changement d'état, ce qui peut être intéressant quand on travaille justement avec euh, tout ce qui est instable, comme euh, les données informatiques. Elle explore l'idée d'une œuvre qui pourrait être reliée aux fluctuations quotidiennes de son environnement. Euh, Puis la phrase que je trouve frappante, comme affirmation, c'est « Tout cela se passe autour de vous et vous en faites partie, car vous changez vous aussi. » Tout est constamment en mouvement, en développement, dans plusieurs directions, dans différentes vitesses, à différents degrés de complexité. Puis euh, cette phrase-là m'a finalement un peu réconciliée avec mon, tout mon rapport ambigu que j'avais développé sur ces 20 ans-là, ou 15 ans à ce moment-là peut-être, avec l'utilisation du numérique dans les œuvres, parce que tout d'un coup, ça redonnait la complexité, ça redonnait... Euh, ça nous redonnait l'espace concret, réel, et la possibilité d'intervenir dans notre quotidien avec des interfaces, puis euh, des formulaires en ligne, puis tout qu ce qui va avec. Ben, puis, en même temps, de vivre une poésie euh, en utilisant le, le numérique comme euh, outil. Et euh, donc, c'est pour ça que j'en suis venue pour ce matin, à pas tant... Euh, d'une manière, ça réfléchit aussi à ce que tu proposais. C'est pas tant le corps comme euh, le membre, mais plutôt comme comment on évolue dans un, dans un espace, dans, un, dans le tissu de tout ce qui existe finalement, puis comment, au fond, l'utilisation du numérique ou de l'informatique, peu importe, j'arrive pas à trouver une affaire qui rassemble tout, euh, comment, au fond, ça nous enlève rien de, de ce qu'on qu a comme, comme lieu réel, de comment on pratique les lieux, de comment on fonctionne dans le quotidien, puis comment ça fait juste ajouter de la complexité à, à l'existence, puis l'expérience artistique fait partie de ça. Merci, Caroline.